Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play äh, Mars Effect. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr, aber ich habe gesehen, ich hab, wie, wie hart ich mich verzählt habe mit den Episoden, von daher gibt es jetzt noch zwei. <lacht> übel. Übel, übel sprach der Dübel. Gucken wir mal, was der Captain Kira hier zu sagen hat noch. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20 kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke, and how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. It does sound a bit risky. Is there no other way? No, but I think we can work around that. I'm going to divide my men into three teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are going to get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me. To help coordinate the teams. You expect me to commit one of my people to your command? We are all soldiers by trade. If your people are not prepared to face such a risk, would you really want them by your side? He's right, Commander. We can't do this without both teams at their best. I volunteer. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? <laughs> Who would be better suited to the mission? Either of these two will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary. Though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Äh, uh, das ist jetzt eine ziemlich schwierige Wahl. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, äh, uh, wen von beiden ich da mitschicken soll. Wenn ich Ashley eigentlich in meinem Squad drin haben will. Aber muss ich Caden nehmen. Alenko, you're with the captain. Keep it simple. Understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? Let's do this. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone, Ash. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. Yeah, I just... Good luck. Is there something you wanted to say, Caden? Hey, it's just weird, going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. We'll see you on the other side. I know, I, um... I just wanted to say that it's been an honor serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit. We are still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life. But I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glory in battle is not our way. Think of our heroes. A silent step, who defeated a nation with a single shot. Or the ever alert, who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Okay. Das halt Yara und äh, Ashley für die Combat. Ich will eigentlich Rex mitnehmen, ne? Ich nehme Rex mit. Ich will ihn unbedingt dabei haben. 
hätte eigentlich Ashley dann nehmen. Na, ja, egal. Com check. Do you read me, Commander? Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Okay. Dann wird's jetzt wohl ziemlich spaßig. Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Lieutenant Alenko with A. Igor team. Manovai, J. Eto teams, move. Time to get some attention. Hm. Da eben noch jemanden gesehen. Nice. Beim Headshot. Ich sehe die halt irgendwie nicht. Ich sollte vielleicht auch mal äh, Rex äh, equippen. Wenn ich mir so an nee, wenn ich mir so angucke, hat er gar nichts. Skillen kann man ihn auch noch. Soul Rifle. Combat Armor. Ziehen wir ihn auch mal hoch. So, da kann ja noch nichts hier. Broken Battle Master. Hoch damit. Warp kann der auch, ne? Äh, Fitness, aber ich ziehe den mal auf Tank hoch. Dann haben wir zumindest was, hinter, hinter dem wir uns verstecken können hier. Und Barrier, brauchen wir alles für Tank. Das nehmen wir auch mal eins mit. So. Sieht doch gut aus, dann geben wir ihm eine Soul Drive, eine neue. Ähm. Soul Drive. Was haben wir denn hier? Eine Avenger 7. Ist die gut? Geben wir ihm mal. Also die Banshee 3 kann auf jeden Fall weg. Ne, die Raptor ist sogar noch besser. Das ist die Avenger 7. Dann braucht er noch natürlich. Ähm. Irgendwelche wunderbaren. Magnetic Stabilizer, Weapon Stability. Rail Extension. Wir haben noch Rail Extension und Combat Scanners hier, oder? Combat Scanner, Kinetic Stabilizer. Ja, Recoil Dampen haben wir auch noch. Wow. <lacht> also irgendwie. Dann nehmen wir die Rail Extension einfach. Shield Bypass. 14. Damage pro 5 Sekunden, das klingt natürlich auch nicht schlecht. Geben ihm das mal. Eine Shotgun, eine Tornado nehmen wir doch da, oder? Ja, die braucht einfach nur ordentlich Wumms dahinter. Da ist es nämlich egal, was die macht. Einfach nur Wumms. Proton Rounds. So, und dann brauchen wir noch eine Heavy Armor. Wäre natürlich jetzt schön gewesen, da nochmal irgendwie eine 7 zu haben für 2. Aber das kriegen wir auch hin. Smash Damage. Medical Interface. Das Implantat hat er, hat er auch noch kein neues. Polaris, die ist ziemlich geil. Prodigy hat zwar besseren Cooldown Bonus, aber ich glaube Power Bonus und Duration Bonus bringen da ein bisschen mehr. Das Unity Amp kann ich auch weg. Ich kann hier alles von den Amps weg, was nicht 5 ist. Nice. Sniper Rifle brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das macht er so. Soul Rifle ist da, glaube ich, ganz gut. Wir könnten ihm natürlich auch noch für die Shotgun. Gut, die Shotgun hat er nicht geskillt. Ich glaube, das ist so ganz gut. Also Rex hat seine Soul Rifle. Okay. Dann passt das. So, wo ist es denn jetzt? Hm. Wow. Schießt ihr da auf mich, oder was? Jungs. Ich sehe da aber nichts. Wo muss ich denn überhaupt hin? Communications Tower. Ich sehe da oben halt wirklich niemanden. 
Fire is coordinated on Monovi team. We can't reach the Geth turrets. They're out of range. Da war was. Ich muss gesehen. Warum ballern die denn andauernd auf dieses Ding da drauf? Da hinten ist einer. Da oben ist noch einer. Okay, dann machen wir mal hier. Wow, da kommt noch einer. So. Geth Communication disrupted. Und eine Karpov 7. Okay, ist die gut? Bringt die was? Karpov. Uh. Die ist noch besser. Geben wir aber die Jahre diesmal. Hat sogar eine dritte. Alter, ist das krass. Okay, was können wir denn da mal geben? Äh. Damage Heat Absorption. Combat Scanner. Weiß nicht, ob der Combat Scanner so viel bringt, wirklich. Rail Extension Kinetic Stabilizer. Müssen wir ja auch mal wieder aufräumen, oder? Ich das, was 4 ist. Und 5 kann eigentlich auch weg, ne? Da haben wir echt so viel Stuff hier wieder drin. Schon wieder, man muss hier unbedingt mal aufräumen, also das geht ja so gar nicht. Nee, 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 nee. Ich will das hier unten. Alles weg. Alles weg hier unten. So, 5 Gramm ist jetzt komplett weg. Wir haben nur Combat Scanner und Rail Extension, wenn ich das richtig sehe, und einen Stabilizer. Also viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Und dann nehmen wir die Rail Extension. Das sieht aber so an sich ziemlich geil aus. Das Ding. Ich bin mal gespannt, wenn wir noch eine finden. Das war auf jeden Fall sehr, sehr worth, hier hochzukommen. Kann ich nur so sagen. Müssen wir jetzt, glaube ich, hier nach rechts vorne um die Ecke. Bin gerade wieder ein bisschen gehypt auf das Game. Something scrambled, they're targeting. We've got a shot. Lieutenant Alenko, take the heat off man of I. Hm. Muss ich lang? Zwei Wege, einen kurzen und einen langen. Das ist die Frage, welcher von den beiden ist besser? Ist überhaupt einer besser? Okay, der wird dadurch verwundet. Das ist natürlich nicht schlecht. Auf der anderen Seite wären auch noch welche gewesen. <lacht> Glaube ich zumindest. Hier sehe ich niemanden. Einfach nur aus der Luft geschossen. <lacht> ich liebe Snipern. Jetzt gleich noch mal eine neue Deckung finden hier. They're calling sat strikes. Jado, watch for comm stations. Alenko, can you see anything? Ich sehe hier aber niemanden. Da vorne ist der Satellite Link Tower, da müssen wir auf jeden Fall durch. Okay, den haben wir schon mal. Wie wird das jetzt gemacht? Ich hab, das hätte mir nichts gebracht auch. Huch, was ist denn jetzt los? Automatisch gespeichert. Okay. 
hier sonst nichts? Kein Waffenschränkchen oder sowas? Nee, ne? Wir haben wahrscheinlich aus Versehen so mit beim Feuergefecht das noch getroffen, das Ding. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Okay, jetzt wird es kompliziert hier. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Wow, der fliegt ganz schön weit. Ich glaube hier runter und dann hier wieder hoch. Also da, wo die Jungs herkamen. Wo geht's hier lang? Nee, hier lang muss ich glaube ich erstmal. Da vorne ist nämlich noch so eine Plattform. Okay, das. Fuck. Ich krieg's nicht getroffen. Ich krieg das Ding nicht getroffen. Die aber. Ha! So. Schitte. Get Flyers destroyed. Was ist hier? Ach, das ist jetzt, weil ich das Ding kaputt gemacht habe, aus Versehen, oder was? Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, nur noch in die Research Facility, also den langen Weg hier oben. Wenn ich das richtig sehe. Aber macht auf jeden Fall Spaß, dieses Infiltration-Ding. Ist sehr, sehr cool. Äh, und Rex sollte vielleicht häufiger in die Party nehmen, der ist ziemlich cool auch. Das sind Schilde. Die dienen aber, glaube ich, auf meiner. Meinem Schutz. Wenn ich mich da gut hinter verstecke. Wow. Okay, wo sind die Jungs? Okay, wir probieren mal. Hold the line, men. Hold the line. Hier drüben ist auf jeden Fall noch einer. So, Krogans sind nämlich immer extrem eklig. Ja, die recken sich halt an neuen Tod, das nervt ein bisschen. Der reckt sich aber nicht mehr hoch. Da, Storage Locker! Wup, wup. Meiner. Was haben wir drin? Tungsten Rounds. Polonium Rounds, okay. Was bringt das? Guck mal nochmal. Was haben wir hier? Hammerhead Rounds. Polonium Rounds sind Toxic Damage. Tanks Rounds sind für was Synthetics. Okay. Was habe ich denn noch drin? Habe ich immer noch diese Hammerhead Rounds drin? Nummer 1. 20% Weapon Force Nummer 1? Ernsthaft? Ach, du Scheiße. Wie lange habe ich hier nicht mehr reingeguckt? Scenery Rounds, Tanks Rounds. Proton Rounds. Polonium Rounds. Hm. Ich glaube echt, äh, hier die Polonium Rounds sind dann eine gute Idee. Die hat Polonium Rounds 6, das ist okay. Müsste so passen. Und mal gucken, auf der, ob auf der anderen Seite auch noch was ist. Ich muss ja immer mal ein bisschen erkunden hier. Habe ich da was gesehen? Ja, das ist leer. Okay. Damit ich mal kurz was zu trinken nehmen will, ne? Und man einen kleinen Moment nicht auf seine Umgebung achtet. Da ist doch noch was. Tornado 7, Sokolov 7 und eine Harpoon 7. Ja, ist ja super. Das müssen wir gleich nochmal gucken. Harpoon 7, die ist natürlich einiges geiler als meine. Und dann noch eine weitere. Äh, was habe ich denn hier eigentlich drin? Rail Extension. Hier ich noch eine reinnehmen, oder? 
mein Heat Absorption ist sowieso egal. 20%, also 10% wären 0,17. Ja. Und dass ich jetzt zwei Schüsse nur abgeben kann, das ist von daher egal. So, Shotgun ist Sokolov und eine Tornado 7. Die scheint ja mega geil zu sein. Von daher geben wir dem hier auch nochmal eine Mail Extension. Weil auch hier 10% von 5 sind 0,5. Ja. Also. Gut, der kann jetzt zwei Schüsse weniger abgeben, ne? Insgesamt. 20% Heat Absorption. Ja, ich kann zwei Schüsse weniger abgeben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist jetzt. Aber wir werden sehen. Und hier eine Avenger 7. Ist aber schlechter. Ist die Raptor. Nee. Behalten wir das mal auf der Shotgun erstmal. Und Yara, haben die noch irgendwas für sie gekriegt? Nee. Dann spielen wir Wex gleich, glaube ich, auf Shotgun. War hier nicht noch. Hinten ist doch auch ein Aufzug. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ist das hier Entrance? Hier ist aber nichts. Okay. Vielleicht ist es irgendwie oben oder unten und ich komme dann, wenn ich aus der Facility rauskomme, da irgendwie rum. Also auf engen Räumen ist, glaube ich, die Shotgun sowieso besser. Aber das erfahren wir natürlich erst, wenn ich jetzt gespeichert habe, in der nächsten Episode. Von daher, macht's gut. Bis dann.